Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video commento! Come sapete sul mio canale faccio video di viaggi, di vlog in giro per l'Italia. Questo per farvi conoscere le bellezze del mio paese. Però capisco che a volte i vlog possono contenere delle frasi un po' difficili o delle parole ed espressioni rilevanti. E allora in questo video commento, come quelli precedenti, analizzeremo alcune frasi ed espressioni rilevanti tratte dai miei vlog a Trento e Bolzano. Se non avete visto quei vlog sono bellissimi, vi sono piaciuti tantissimo, ve li lascio qui sotto in descrizione. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di lasciare un mi piace se vi piacciono i miei contenuti e anche di iscrivervi al canale per non perdere tutti i video futuri. E allora adesso possiamo iniziare partendo dal vlog a Trento. In realtà io stamattina volevo uscire più tardi o comunque uscire nel pomeriggio perché non ci sono molte cose da fare, perché tanti musei al momento sono chiusi quindi non posso visitare molte attrazioni, però ho scoperto che domani pioverà quindi ne approfitto per uscire ed esplorare la città, quindi ne approfitto per uscire ed esplorare la città. Però ho scoperto che domani pioverà, quindi ne approfitto per uscire ed esplorare la città. Ne approfitto per uscire ed esplorare la città. Che cosa significa approfittarne? Approfittarne è un verbo molto molto usato in italiano e semplicemente significa sfruttare una situazione a proprio vantaggio. Infatti io avevo inizialmente pensato di non uscire quel giorno, quel lunedì, perché avevo alcune cose da fare. Però purtroppo il giorno dopo avrebbe piovuto, anzi nevicato, se avete visto il vlog. E quindi sarebbe stato difficile uscire per la città e fare i video. Poi tanti musei erano chiusi, quindi era perfetto uscire quel giorno, farvi vedere la città e poi il giorno dopo, che avrebbe nevicato, fare alcuni video all'interno dei musei. Quindi ho sfruttato il fatto che il lunedì fosse davvero una bella giornata a mio vantaggio. Ho tratto un vantaggio da questa situazione, quindi ne ho approfittato. Perfetto, andiamo avanti con la prossima espressione. E poi dal lato opposto delle abitazioni degne di nota, degne di nota. E poi dal lato opposto ci sono delle abitazioni degne di nota, degne di nota. Che cosa significa degno di nota? E cosa significa degno e nota? Sì, questa è un'espressione un po' più formale, sicuramente, ma molto usata in italiano. Degno è un aggettivo che in italiano significa meritevole. Quindi una cosa degna è una cosa che merita. Merita che cosa? Una nota che merita attenzione. Quindi una casa degna di nota, in questo caso, è una casa che merita la nostra attenzione. Una casa a cui dobbiamo fare attenzione perché è molto bella, perché ci sono questi affreschi bellissimi. Quindi una cosa degna di nota è una cosa che merita la nostra attenzione perché è una cosa bella, una cosa positiva. Andiamo avanti. Ok. E eh, sono buonissimi, vanno mangiati con burro e salvia, oppure noi li proponiamo anche su un letto di formaggi trentini con un po' di gorgonzola. Allora vada per quelli okay. perché io amo i formaggi. Allora vada per quelli. Allora vada per quelli. Allora vada per quelli. Qui la gentilissima cameriera del ristorante Trento Alta mi stava dando alcuni consigli su cosa prendere. Infatti ero molto indeciso perché sul menù sembrava tutto buonissimo. Allora lei mi ha elencato alcuni piatti e poi ho deciso di prendere gli strangolapreti. E allora ho detto vada per quelli, vada per quelli. In italiano quando usiamo questa espressione vada per più qualcosa, quindi il congiuntivo del verbo andare, stiamo semplicemente dicendo che abbiamo deciso di prendere quella cosa. Per esempio se siamo al ristorante e il cameriere ci elenca tutti i vini, ma c'è un vino che ci piace molto, io posso dire ah vada per quello. 
è sicuramente un'espressione meno usata di io prendo quello o per me o vorrei quello, quindi le tipiche espressioni che si usano per ordinare al ristorante, ma è molto carina e diversa. E di solito si usa quando abbiamo tanta scelta. Qui la cameriera mi ha elencato tanti piatti diversi e io ne ho scelto uno in particolare e allora ho detto vada per quelli, vada per gli strangolapreti, che erano un piatto buonissimo. Benissimo, adesso passiamo al vlog a Bolzano. Ora dobbiamo scoprire una cosa importante, che cosa ci fa la statua di un poeta medievale tedesco qui in centro a Bolzano. Per capire questo dobbiamo fare un passo indietro. Per capire questo dobbiamo fare un passo indietro nella storia del Trentino Alto Adige. Dobbiamo fare un passo indietro. Cosa significa fare un passo indietro? Beh, facilissimo. Prima di tutto dobbiamo capire che cosa significa passo. Questo, questo così, ecco, questi sono passi. Quindi un passo indietro sarebbe questo. Io sono così e faccio un passo indietro, vado indietro. Quindi questa espressione può essere usata sia in senso vero, quindi fai un passo indietro, cioè muoviti indietro, ma anche in senso metaforico. Infatti fare un passo indietro significa, in questo caso, un passo indietro nella storia del Trentino Alto Adige, quindi tornare indietro nella storia per capire quella situazione particolare, cioè la presenza di una statua di un poeta tedesco in una piazza italiana. Chiaro? Questa è un'espressione molto usata anche in senso metaforico. Nel 1991 un'enorme nuvola di sabbia si posa sulle Alpi causando lo scioglimento dei ghiacci. Ed ecco che Ozzi torna a galla, ed ecco che Ozzi torna a galla, ed ecco che Ozzi torna a galla. Ecco che Ozzi torna a galla. Beh, se non avete guardato il video vi consiglio di farlo perché la storia di Ozzi è molto interessante. Praticamente Ozzi è questa mummia naturale che è stata scoperta negli anni 90 da questi due signori e appartiene a questo signore vissuto 5.000 anni fa e il suo corpo è stato conservato in modo eccellente grazie alla neve, ai ghiacci, insomma la storia è abbastanza interessante ma anche un po' complicata. Però da Dato che la neve e i ghiacci si erano sciolti a causa di queste nuvole di sabbia che venivano dal deserto, il corpo di Ozzi è tornato a galla. Cosa significa tornare a galla? Beh, questa è un'espressione molto usata soprattutto quando stiamo nuotando. Per esempio, quando tu sei al mare e muovi i piedi nell'acqua e hai questa parte del corpo fuori dall'acqua, tu in quel momento sei a galla, ti stai mantenendo a galla. Quindi non stai affondando, ma riesci a mantenerti in acqua senza appoggiarti da nessuna parte. Quindi stare a galla, che semplicemente in inglese significa to float, quindi quando sei in acqua per esempio, è un'espressione molto usata anche nella forma tornare a galla. Letteralmente una cosa che torna a galla è una cosa che prima si trovava sul fondo del mare e poi risale. Se tu per esempio prendi una palla e immergi questa palla nell'acqua, poi la palla torna a galla, giusto? E possiamo usare questa espressione in senso metaforico quando qualcosa che è stato nascosto per tantissimo tempo viene riscoperto, torna a galla. E qui è il caso di Ozzi, una mummia che è stata conservata naturalmente per 5.000 anni e che poi è stata riscoperta, torna a galla. Chiaro? Adesso andiamo avanti e vediamo un pezzo della conversazione tra me e Eldon, il ragazzo che mi ha venduto un buonissimo spec. Ok. Che c'ha il, il giusto grasso, che c'ha... Che c'ha il giusto grasso, che c'ha il giusto grasso. Perché qui abbiamo c'ha e non semplicemente a? Beh, questo è davvero un grandissimo argomento, però di base in italiano usiamo ci di fronte al verbo avere quando vogliamo enfatizzare l'idea di possesso. In realtà ho fatto proprio un video su questo argomento, sul ci, che vi lascio qui sotto in descrizione. 
Mi sento però anche di consigliarvi un bellissimo video che ha fatto su questo argomento tempo fa un mio collega, Davide di Podcast Italiano. Il mio video sul C è più generale, lui invece da un punto di vista linguistico si è focalizzato molto su questo CHA. Quindi se siete interessati vi consiglio anche il suo video e lo lascio qui sotto in descrizione. E adesso finiamo con l'ultima frase di oggi. Costa 5 euro solo andata e il viaggio dura 12 minuti. Il panorama è mozzafiato. Il panorama è mozzafiato. Il panorama è mozzafiato. Il panorama è mozzafiato. Cosa significa mozzafiato? Questa è una parola davvero molto molto usata in italiano. Mozzare significa tagliare, quindi che taglia il fiato. Fiato invece è questo. Quindi un respiro, respirare. Quindi una cosa mozzafiato è una cosa che ti toglie il respiro, che ti prende il respiro, come breathtaking in inglese. Quindi una cosa bellissima che ti lascia senza parole, proprio come il panorama che ho osservato in questo bellissimo posto. E vi consiglio davvero di guardare questa parte del video di Bolzano perché ci sono delle viste bellissime che vi lasceranno a bocca aperta, senza respiro, senza fiato. Sono delle viste mozzafiato. Va benissimo, per il video commento di oggi abbiamo finito e vi ricordo che tutti i video che vi ho consigliato sono qui sotto in descrizione. Allora non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non volete perdere tutti i contenuti futuri e anche di lasciare un bel mi piace per supportare il mio canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!